நண்பர்களை வந்து இதன் மூலியமாக ஈ வர்த்தகர் பார்ட்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன இந்த ரெண்டு ஈ வர்த்தகர் பார்ட்னர்ஸும் பெண்கள் ஓகே பெண்மணிகள் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறவங்க இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிடுறேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற ரெண்டு பெண்மணிகள் ஸோ ஒரு பெண்மணி வந்து இங்க மலேசியால இருந்து கடல் தாண்டி சவுதியில வந்து நர்சிங் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மிஸ் அனுசீலா ஓகே ஸோ எப்படி வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே அதுவும் கடல் தாண்டி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே அதுவும் இந்த புதிய இந்த 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 கொரோனா வைரஸ் கோவிட்னால் நர்ஸ்னால் எவ்வளோ பிஜி எடுப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சுக்கிட்டே வந்து எப்படி இ வர்த்தகரோட வாய்ப்பு மூலியமாக இவி டெக் அகாடமியோட ட்ரைனிங் மூலியமாக இப்ப சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த அவங்க மூலியமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகே நினைச்சீங்களா லைன்ல இருக்கீங்களா வணக்கம் உங்களுக்கு <laughs> 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 குடும்பத்தை விட்டுட்டு வேலை செய்யற அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் இப்ப ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க சவுடியில ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க சொந்த விஷயம் இருக்கு இதெல்லாம் மீறி எப்படி வந்து ஒரு ஈ வருத்தகராக சாதிக்க முடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக நம்மளோட வியூவர்ஸ் ஸோ வெற்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் என் பேர் அனுசீலா ஆக்சுவலி நான் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் மலேசியா நான் சவுடியில ரீஆட்ல வந்து ஒரு ஸ்டாப் நர்ஸா எட்டு வருஷமா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் முதல்ல வந்து இந்த வாய்ப்பு எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு மூலியமா தான் கிடைச்சிச்சு அவங்க பேர் மாதிரியா ஸோ நான் நன்றியை தெரிவிப்படுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் இல்லாம என்னை டீச் பண்ணி கைட் பண்ணி என்னோட கோச்சுக்கையும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மிஸ்டர் கபில் அண்ணன் இ வர்த்தகர் ஸ்பெஷலி சிஇஓ டாக்டர் சஞ்சய் டாக்டர் புனிதன் அண்ட் இ வர்த்தகர் மெம்பர்ஸ் அஸ் வெல் ஸோ நான் பேசுறது விளங்குதுங்களா clear 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 all the answers la seringa clear so not forgotten to my dearest my husband ena avar romba en encourage pandraru so and family members kuda so ellathukku na en nandri ena therivettukira so inga actually inga paathinga na e vartagar so e vartagar mulima en enna enna vandu actually enakku vandu zero zero knowledge uh, for business as well and uh, technology wise even enakku vandu வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கூட போட தெரியாது ஸோ இங்கே வந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஈ வர்த்தகர் கைட் சிஸ்டம் மூலியமாக ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னா அவங்க ப்ராப்பரான கைட் சிஸ்டம் மூலியமா நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாரும் ஒரு வாய்ப்புக்காக எப்பயுமே காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு எல்லாரும் இந்த வாய்ப்பு வந்து ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் யாராக இருந்தாலும் அந்தந்த வாய்ப்புக்கு அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னா அதுல வந்து அந்த ரீசன் இருக்கும் ஸோ எனக்கும் ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு ஸோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ஐ ஜஸ்ட் பேசிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து ஸ்டாஃப் நர்ஸா இங்க வேலை செய்யறது வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ டைம் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மலேசியால ஸோ என்னோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எனக்கு தெரியாது எப்ப கூப்பிடுவாங்க எப்ப வேலைக்கு போனோம் பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் ஸோ ஐம் சோ பிஸி ஸோ நான் வந்து என்னோட ஸ்டோரி ஷேர் பண்ண விருப்பப்படுறேன் ஏன் இந்த வாய்ப்பு நான் எடுத்தேன்னு நான் இங்கே வந்து எட்டு வருஷமா வேலை செய்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ஃபில் நான் இங்கே வந்தேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் பேசிக்லி ஃப்ரம் நாட் மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது லெஸ் தென் தட் அந்த பேஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபேமிலியில் நான் வந்தது எங்கள் அப்பா எனக்கு பதிமூணு வயசு இருக்கும் போது எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் ஸோ ஆஸ் அ சிங்கிள் மதராக எங்கள் அம்மா தான் எங்களை எல்லாம் நாங்கள் அஞ்சு பேர் ஸோ எங்கள் அம்மா தான் எங்களை வந்து எல்லாத்தையும் படிக்க வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நான் வந்தவன் ஸோ ஈவன் தோ லைக் சில சமயத்தில் எங்களுக்கு சாப்பாடு கூட இருக்காது லைக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா லன்ச் இருக்காது லன்ச் இருந்தால் டின்னர் இருக்காது ஸோ தட்ஸ் ஹவ் எங்களோட வாழ்க்கை முன்னாடி ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஏம் இருந்துச்சு ஐயோ நல்லா படித்து நான் முன்னேறணும் எங்கள் அம்மாவை நான் வந்து நல்லா வச்சு பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்துக்கும் உள்ளது 
ஸோ ஏன்னா நான் எங்கள் அம்மா கஷ்டப்படுறது நான் டெய்லி பார்ப்பேன் பிகாஸ் நான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தால் கூட ஸ்கூலாக ரெண்டாக படிக்கும் போது லைக் ஒன் ஓ கிளாக் காலேஜ் ஸ்கூல் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆக்சுவலி நான் ஷவர் கூட எடுக்க மாட்டேன் நான் வந்து சட்டையெல்லாம் மாற்றிட்டு எங்கள் அம்மா கூட வேலைக்கு போவேன் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து நாட் லைக் என்ன சொல்லுவாங்க கடையில் இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி வேலை செய்கிறதுல அந்த மாதிரி வேலை பார்த்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு போய் நான் டெய்லி நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து எனக்குள்ளார ஒரு இது ஐயோ என்னடா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே நம்ம அஞ்சு பேரை வளர்க்கறதுக்கு அப்படின்னு ஸோ அப்படி இப்படின்னு முன்னேறி நான் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் ஆகி டிப்ளமாலாம் படித்து எல்லாம் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் ஆகி ஈவன் மலேசியில் எனக்கு வந்து அந்த ஃபைனான்ஷியல் இல்லை நான் வேலை செய்ய முடியும் பேசிக் நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் குவாலிஃபை பண்ணும் போதே என் பேசிக் சேலரி வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் இப்போ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ அப்போ கூட எனக்கு பத்தாது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏதாவது நான் செய்யணும்னா ஈவன் ஐம் ஃபார் ஃப்ரம் மை பிளேஸ் ஏன்னா இப்போக்கும் தலைவர் தனக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் பஸ் ட்ராவலிங் அப்போ கூட என்னால் எங்கள் அம்மாவை பிரிஞ்சு தான் இருப்பேன் பட் எவ்ரி ஆஃப்க்கு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு தான் நான் வருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது என்னோட மெயின் திங்கிங் வந்து ஃபைனான்ஷியல் நான் என்ன உதவி செய்ய போறேன் எங்க அம்மாவுக்கு ஒண்ணுமே நான் என்னால வாங்க முடியல ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப் த மந்த் பாதியில என் காசு முடிஞ்சிடும் ஸோ அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்ல எப்படியாச்சும் சாதிக்கணும் ஓகே நான் சவுடிக்கு வந்து பிளான் போட்டேன் அதே மாதிரி நான் சவுடிக்கு வந்தேன் சவுடிக்கு வந்து ஓகே என்னோட பேசிக் ஓகே அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் ஸ்டில் எங்க அம்மாவுக்கு நான் காசு அனுப்ப முடியும் இது வாங்கி கொடுக்க முடியும் நான் ஆக்சுவலி எங்க அக்கா மூலியமா தான் வந்து நான் பெங்கின் பண்ணி காசு அவ மதர் ஸ்டேக்கு இது வாங்கி கொடுக்கணும் இது வாங்கி கொடுங்கக்கா ஓகே அம்மா வெளியே கூட்டிகிட்டு போங்க பட் என்ன இதில் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா லைக் அந்த கூட இருந்து செய்கிற ஒரு ஃபீலிங் அது அது இல்லை அந்த ஹாப்பினஸ் ஒன்று இல்லை பிகாஸ் ஐ எம் ஃபார் அவே இன்னொன்று இன்சிடென்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் லீவுக்கு தான் வந்திருந்தேன் ஒரு ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் ஒன் மந்த் லீவுக்கு வந்திருந்தேன் ஸோ அந்த டைம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகுனார் தீபாவளி ஈவ்க்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுனார் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஐ வாஸ் தேர் என் ஹஸ்பண்டை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃப்ளை பண்ணி வந்தோன்னே த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து அட்மிட்டட் என்ன ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஐசியூ அட்மிஷன் தலைவந்தான் ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு வேலை செய்ய முடியல எங்கள் அக்கா ஆக்சுவலி வந்து ஒன் ஒரு நைட்டில் அட்மிட் பண்ணாங்க அந்த நைட் முடிஞ்சு லைக் ஆல்மோஸ்ட் மார்னிங் தான் எனக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பிகாஸ் தே நோ ஐம் ஒர்க்கிங் நைட் ஷிஃப்ட் ஸோ சொன்னமா எங்கே என்னால் வேலை செய்ய முடியாது சொல்லிட்டு வீட்டில் யாரும் என்கிட்ட சொல்லலை அப்புறம் எனக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஸோ ஐ வாஸ் எனக்கு ரொம்ப என்னடா இது இப்போதான் வந்துமே ஸோ இந்த மாதிரி என்னால் மறுபடியும் போக முடியணுமே போகிறதுக்கும் நான் அவ்வளோ அரேஞ்ச் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் வந்த பிறகு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஸ்டாஃப் வந்து லீவில் இருந்தாங்க நானும் அங்கே கெஞ்சி இங்கே பார்த்து அங்கே போய் எனக்கு லீவே கிடைக்கல ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் நான் எல்லாரையும் பார்க்குறேன் பட் எங்கள் அம்மாவுக்காக என்னோட ஏ மூலியமா நான் கே கொடுக்க முடியல அவங்க கிட்ட இருந்து லைக் அவங்க பக்கத்துல இருந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் சொல்லுவாங்க லைக் இவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோமே ஆனால் கூட இருக்கும்ல ஸோ அந்த டைம் அந்த டைம் ஃப்ரீடம் வந்து எனக்கு கிடைக்கல இவன்தோ நான் வந்து சில சமயத்தில் ஓ எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் கிஃப்ட் இங்க மூலியமா நான் சென்ட் பண்ணுவேன் டிஹெச்எல் மூலியமா பட் ஸ்டில் கூட இருந்து செய்யறது அந்த ஃபீலிங்னா அது ரேலி ரேலி அது எனக்கு வேணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த வாய்ப்பு எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ எனக்கு என் ஃபேமிலி கூட இருந்து இதெல்லாம் நான் வந்து கொடுக்கணும்னு ஒண்ணு இன்னொன்னு என்ன இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா இந்த வாய்ப்பு நான் ஃபுல்லி லைக் எஃபர்ட் போட்டு நான் செஞ்சு நான் வீட்டுக்கு போனோம்னா இதுக்கு மேல வந்து அப்ராட்டே வேலை செய்யக்கூடாது வீட்லயே இருந்து வேலை செஞ்சு என் குடும்பத்திலயும் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு என்ன நடந்துச்சுன்னா இது ஏற்கனவே நான் ஷேர் பண்ண விஷயம் தான் லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பேபி நாங்க நான் பிரெக்னன் ஆகினேன் ஸோ வென் ஐ கேம் பேக் ஹியர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ஸோ லைக் ஐ வாஸ் ஹேவிங் ப்ளீடிங் ஆல் தோஸ் திங் அப்புறம் டாக்டர் அந்த மாதிரி இங்கே என்ன சுச்சுவேஷன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த ஸ்டாஃப் நர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிவிலேஜ் இல்லை ஓபி கைனி மெத்தனட்டி இந்த மாதிரி ப்ரிவிலேஜ் எங்களுக்கு இல்லை ஸோ நாங்கள் வந்து வெளியே தான் காசு கட்டி டாக்டர் எல்லாம் பார்க்கணும் அ
சோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் இல்ல லைக் ஃபேமிலி கூட ரொம்ப ரொம்ப நான் மிஸ் பண்ணேன் என் ஃபேமிலிய சோ ஐ ஃபீல் லைக் ஐயோ நம்ம ரோங்கான இடத்துல இருக்குமே எப்ப நம்ம போகணும் ஃபேமிலி கூட இருக்கணும் சோ இவன் தோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ ஃபேமிலியோட வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சோ ஐ ஃபீல் லைக் இந்த வாய்ப்பு வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு சோ ஃபுல்லா எஃபர்ட் போட்டு நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யோசிக்கலாம் என்னடா லைக் சில பேர் வந்து வாய்ப்பு என்ன சொல்ல வரேன்னா வாய்ப்பு எடுத்தா மட்டும் பத்தாது நம்ம எஃபர்ட் நம்ம எஃபர்ட்டும் நம்ம போடணும் எஃபர்ட் போடலன்னா அது வராது பிகாஸ் இங்க டைமிங் அது நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சோ இங்க ஈ வர்த்தகர் மூலியமா இவங்க கைட் சீட்ட மூலியமா நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ட்ரைனிங் அண்ட் கோச்சிங் சொல்லுவாங்க சோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நான் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சேன் So, I, uh, and the time management, they will tell you, like, uh, illa, in the mari, in the mari like, sometimes I get frustrated. I will tell you, Mr. Kabil, I will tell you, 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 like, sometimes, my well timing is really, really difficult. Even, I don't know, 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 ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாய்ப்பு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எஃபர்ட் நல்லா நம்ம போட்டுமா அந்த கைட் சிஸ்டம் வந்து ரைட்டா ப்ராப்பரா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்கேங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் பாருங்க ஏன்னா சக்சஸ் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு பர்சன் சாதிக்கிறதுக்கு அவங்க இதான் ஒரு சுச்சுவேஷன் மீனிங் ஐ திங்க் உங்களோட மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து உங்களோட அம்மா ஐ திங்க் பிகாஸ் வந்து அகேன்ஸ்ட் ஆல் ஆர்ட்ஸ் வந்து அவங்க சாதிச்ச ஒரு பர்சன் வந்து கண்டிப்பாக அம்மா அம்மாவுக்கு வந்து ஏன் மூலியமாவும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்க பிகாஸ் ஐ திங்க் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற அனுசீல ஆஹ் அவங்களுக்கு தான் அது முழுமையாக அந்த கிரெடிட் ஆக்சுவலி அவங்கள இந்த அளவுக்கு வளர்த்ததுக்கு இந்த ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனை வளர்த்ததுக்கு இவன் இன்னும் ஒரு காமெண்ட் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காமெண்ட் வாய் தி ஸ்டேட் சாரி ஸ்டேட் மூவ் ஆன் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் பேர் இல்லை லெனோவான்னு போட்டிருக்கு அந்த அவங்களுக்கு தான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஏன்னா எல்லாத்தோட லைஃப்லயும் வந்து கண்டிப்பாக சாதிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் தடங்களும் இருக்கும் காரணமும் இருக்கும் மறுபடியும் சொல்றேன் தடங்களும் இருக்குங்க ஓகே யாரு ஒருவர் தடங்களை மட்டும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ சாதிக்க முடியாது ஓகே தடங்களை மீறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் சாதிக்க முடியும் ஈவன் நீங்க ஜெக்மால இருந்து மார்க்ஸ் பக்கம் எல்லாரோட லைஃப்லயும் பார்க்க போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தடங்களும் மிகப்பெரிய பெருசா ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த தடங்களை சொல்லிதாங்க அவங்களோட ஸ்டாரியை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓகே உடனேதான் <laughs> Keep rocking on Anusila, so you can see that you have a story that you have a lot of people who have inspired you. Thank you. Thank you. Right. So, now, I'll give you a second. So, I'll give you a second. Okay. Hi, Anusila. Hi, Anusila. ஓகே ரைட் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்ப நான் காமிக்கிறது மலர் இலக்கா ஃப்ரம் ஜேபி மொத வந்து ஒரு பர்சன் வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்காக நாடு தாண்டி போய் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒர்க்கிங் மதரை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து அவங்களுக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்ல சொல்லுவாங்க ஜேபி ஓகே ஓகே ஸோ ஹோம் மினிஸ்டர் மீனிங் ஒரு பர்சன் அவங்க ஆக்சுவலி வந்து ஆக்சுவலி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜெனரலா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்ற ஒரு கேட்டி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்டுல இருந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களை மட்டும் அவங்களோட தேவைகளை மட்டும் இந்த சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளை மட்டும் பாத்துக்காம பைனான்ஸ் தேவைக்கும் வந்து இப்ப இந்த ஈ வருத்தத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க அதுக்கு முன்னுக்கு இருந்தே அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து வீட்டுல இருந்தே சுய தொழில் மூலியமாக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருக்காங்க உங்களோட சேரிங்கோட சேர்த்து இன்னொரு விஷயத்த கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க சக்சஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக பெண்மணிகளோட சக்சஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஆண்களோட உதவி இருந்தா நல்லதா இருக்கும் அப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இவன் மொதல் அனுசில கூட ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இல்லாத சில பெண்மணிகளும் இருப்பாங்க நம்மளும் நிறைய பேர் பாத்துருக்கோம் ஓகேங்களா செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு சிஸ்டர் 
ஆனா ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாரு அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான அட்வைஸ் உங்க மூலியமா கொடுத்துருங்க ஓகே நீங்க என்ன பேசணும் கேட்டிங் பாத்தீங்களா அதான் கேள்வி நான் இப்ப சொல்லி வரேன் எல்லாரும் இருக்கும் நீங்க யோசிச்சுலாம் பேச முடியாது சொல்லுங்க ஓகே வெற்றி வணக்கம் டாக்டர் வெற்றி வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஸ்பெஷலான ஒரு டே ஃபாதர்ஸ் டே ஓகே என்னோட வாழ்த்துக்கள் இங்க நிறைய பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க ஓகே எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு டே எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹீரோ முத நம்ம அப்பா தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இன்னைக்கு காலையில இருந்து எனக்கு அது ஒரு ஃபீல் இன்னைக்கு எங்க அப்பா கூட எங்க அப்பா எங்க கூட இல்லைன்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு பிகாஸ் எனக்கு எங்க அப்பா வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசுல இறந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு பிறகு நான் வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளை ஸோ நான் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டேன் சாரி ஸோ நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு கோல் ஒண்ணு இருக்கும் ஸோ அந்த கோல் வந்து எப்பயுமே எனக்கு அது ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம கோல் இருக்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஓகேங்களா ஆனா வீட்டுல சும்மா இருக்குதான் எனக்கு பிடிக்காது அதனால ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ கேக் பிஸ்கெட் அந்த மாதிரி செஞ்சு பட்டமா வித்துட்டு இருப்பேன் சரி அப்புறம் வந்து ஸோ எல்லாரும் எனக்கு வந்து ஏசுவாங்க ஸோ மொத சாரி மொத கடலுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டாக்டர் புனிதன் உங்களுக்கு முதல் நன்றி நம்ம சஞ்சய் நம்ம சிஓ மிஸ்டர் தினேஷ் குமார் ஸோ ஏன்னா இந்த நன்றி வந்து வாயில சொன்னப்பட்டது ஓகே நம்ம சக்சஸ் தான் அந்த நன்றிக்கு வந்து ஈடா இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு தெரியும் எனக்கு எனக்கு அது எந்த அளவுக்கு டாக்டர் புனிதன் வந்து எனக்கு கைட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆஹ் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நான் ரொம்ப படிக்கல ஸோ அது மட்டும் இல்லை எனக்கு வந்து போன்ல வந்து குட் மார்னிங் மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் பண்றது தவிர எதுவுமே தெரியாது ஒரு ஃபேஸ்புக் போக தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஓகேங்களா ஆனா என்னோட கோல் மட்டும் ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு மட்டும் தான் எனக்கு எப்பயுமே அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா நான் வந்து கேக் பிஸ்கெட் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து என்னோட தெரிஞ்சவங்கலாம் சொல்லுவாங்க நீ வந்து இந்த ஆஹ் அழகழகா கேக் சீரிய ஏன் நீ ஃபேஸ்புக்ல போட மாட்ற அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல எனக்கு ஃபேஸ்புக் போக தெரியாது எனக்கு அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட்டு நான் வந்து இப்படியே செஞ்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நிறைய ஓகே வரோம் வாங்க வரவங்க வாங்குவாங்க எனக்கு லாபம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் வந்து சில பேர் ரொம்ப என்ன ஏசுனாங்க ஏன் நீ ஃபேஸ்புக் போட மாட்ற நீ போடு அப்படின்னு என்னை ரொம்ப என்ன சொல்லுவேன் கேவலமா ஏசுனாங்கன்னு சொல்லாமே ஓகே டாக்டர் வந்து ஓனஸா ஷேர் பண்ண சொன்னா நான் ஓனஸா ஷேர் பண்றேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஏசும் போது சே ஏன் எல்லாரும் என்ன ஏசுறாங்க நீ ஃபேஸ்புக் தொடர்ந்து போடுவோன்னு ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக் வந்து அது ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னையே என் டாக்டர் எல்லாம் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டாங்க பட் நான் தான் அந்த ஃபேஸ்புக் உள்ளுக்கு பார்க்கல அப்ப அந்த டே வந்து நினைக்கிறேன் ஓகே ஒரு செப்டம்பர் மாசம் தான் நினைக்கிறேன் அந்த டைம் வந்து நான் வெளியே போயிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு சரி ஃபேஸ்புக் திறப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்னு ஃபேஸ்புக் திறந்தேன் ஆனா என்னோட நேரம் அப்ப கூட பேஸ்புக்கு திறந்து டாக்டர் புனிதன் தான் நான் முதல் பார்த்தேன் ஸோ டாக்டர் புனிதனோட வீடியோ வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைர் பண்ணுச்சு எப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு பிசினஸ்னா இவ்வளவு எடுக்கிறோம் அவ்வளவு எடுக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இவரு மட்டும் இடமோ கத்து கொடுக்கறேன் கத்து கொடுக்கறேன்றாரு என்ன கத்து கொடுக்கறாரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அந்த இப்பயும் நான் எப்பயுமே அந்த வேர்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு வேணுமா நான் கத்து கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஐ மீன் இல்ல இல்ல நான் சிக்ஸ் மில்லியன் எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு வேணுமா ரைட்டா நான் கத்து கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு வேணுமா வாங்க அப்படின்னாரு எப்படி சிக்ஸ் மில்லியன் இவர் எடுத்தா எனக்கு கத்து கொடுப்பாரு ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து கடைலாம் வச்சிருந்தேன் ஓகே பெரிய பெரிய கடையெல்லாம் வச்சிருந்தேன் ஸோ நம்மளுக்கு தான் அந்த மேஜிக்கின்ற ஏதாவது எலும்பிச்சு கவு ஓட்டி வச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அடிபட்டு நொந்து போய் எல்லாமே ஜீரோ எல்லாமே இழந்துட்டு எல்லா பணம் எல்லாமே போய் என்னோட வீடு எல்லாமே போயிட்டு ஸோ ஜீரோ பாசம் என்னோட ஆஹ் ஆனசம் சொல்ல போனா என்னோட உயிர் மட்டும் தான் அங்க எனக்கு பேலன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிச்சு ஸோ மத்தது எதுவுமே எனக்கு இல்லை நான் எல்லாத்தையும் வேணாம்னு விட்டாச்சு அப்பதான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இங்கதான் எலுமிச்சு கவு டீச்சர்றாங்களா இவரு மட்டும் எப்படி கத்து கொடுக்குறேன்னு
ஆனா கத்து கொடுக்கற சொன்னாரு என்ன கத்து கொடுக்குறாரு அது எனக்கு அப்படியே மைண்ட் உருட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு சரி அப்புறம் நான் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணேன் ஓகே அந்த கிளிக் பண்ணோட பேஸ்புக்ல கிளிக் பண்ணோடனே அவர் வாட்ஸ்அப் போச்சு இப்ப நான் வந்து எப்படிடா அவர்கிட்ட பேசுறது அப்படின்னு தெரியாம என்னோட முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட மூலையெல்லாம் அப்படி கசக்கி புழிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸ் அவருக்கு அனுப்பியிருந்தேன் ஆனா ஒரு செகண்ட் கூட ஆகலங்க அவர் எனக்கு ஒரு வயசு மட்டும் அனுப்பினாரு வணக்கங்கா அப்படின்னு போட்டிருந்தா வெற்றி வணக்கங்கான்னு போட்டிருந்தாரு நான் டாக்டர் புனிதன் பேசுறேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம டைப் பண்ணி அனுப்பி என்ன ஒரு நிமிஷத்துல அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் ஒரு வயசு மட்டும் அனுப்பியிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பதான் எனக்கு தெரியும் இந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்து வாய்ஸ் நோட் எல்லாம் அனுப்ப முடியும்னு அந்த நிமிஷம் எனக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி நான் இதுல ஜாயின் பண்ணேன் ஆஹ் ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா கத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு என்ன கத்து கொடுப்பீங்கன்னு அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டப்ப அவர் சொன்னாரு நீங்க டாக்டர் சொல்றீங்க பட் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எப்படி கத்து கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னாரு செட் டீச்சரா நான் கத்து கொடுக்குறேன் எஸ் எ ஸ்டூடெண்டா நீங்க கத்துக்க ரெடியா இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை தான் மத்தம் எனக்கு எந்த கேள்வியும் எனக்கு எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு வேணும் என்னோட கோல் கிளியரா இருக்கு நான் கத்துக்கணும்னு மட்டும் தான் நான் வந்தேன் அவர் கத்து கொடுக்குறேன்னாரு நான் கத்துக்க ரெடியா இருந்தேன் அந்த ஒரு விஷயம் தான் அப்ப ஆஹ் இது எப்படி வரும் என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் நான் ஒண்ணுமே கேட்க கிடையாது ஏன்னா அதை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படி ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஆனா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆஹ் தெரியல நீங்களா அந்த கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியாது பட் நான் கேட்டேன் இல்ல டாக்டர் கத்து கொடுக்குறீங்க இல்ல பாதிலே என்ன ஏமாத்திட்டு போயிடுங்களா இல்ல கடைசி வரைக்கும் நீங்க என் கூட இருப்பீங்களா கத்து கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நான் ஆனஸ் அவர்கிட்ட கேட்டேங்க அவரு என்ன சொன்னாருன்னா ஆஹ் என் கையில ப்ராமிஸ் பண்ணாரு நான் கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட தான் இருப்பேன் ஆனா நீங்க என்ன விட்டுட்டு போக மாட்டேன் சரி ஆனா நான் உங்களை விட்டுட்டு போக மாட்டேன் என் கையை பிடிச்சிட்டு நான் என்ன கத்து கொடுக்கணும் அது அப்படியே கத்துக்கிட்டு நீங்க வாங்க கண்டிப்பா இந்த மூணு மாசத்துல ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அட்லீஸ்ட் நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு டென் தௌசண்ட் நீங்க எடுப்பீங்கன்னு முக்கியமா ஒரு ஆயிரம் வேலிஸ் நம்ம சேவ் பண்றதுக்கு சம்பாதிச்சு முழுமையா எடுக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது ஒரு டென் தௌசண்ட் சொல்றாரு எப்படி டென் தௌசண்ட் வரும் அது வேற எனக்கு ஒரு பக்கு கேள்வி பட் எதுவா இருந்தாலும் நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரு பக்கெட்டு போட்டுட்டேன் ஓகே என் மயில எதுவுமே இல்லை எனக்கு நான் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தான் அவர்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணேன் ஓகே நான் உங்க கூட நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதை நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கத்துக்கிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சொல்லிட்டு நான் எனக்குள்ள ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணேன் இப்பயும் நான் தான் ஃபாலோ பண்றேன் ஓகே நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்டு இருப்பேன் அப்படி டாக்டர் சொன்னார்ல இப்பயும் நான் செஞ்சுக்கிட்டு தாங்க இருக்கேன் ஸோ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல வந்து அந்த லாக்டவுன் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயம் கத்து கொடுத்துச்சு எனக்கும் வந்து நிறைய விஷயம் கத்து கொடுத்துச்சு ஆஹ் ஃபோன் பார்க்க தெரியாதுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஜால் வழியா என்னோட பார்ட்னர் புனே அண்ட் மீன் கேர் கேரள உள்ளவங்க இப்போ உள்ள உள்ளவங்க இவங்கட்டெல்லாம் வந்து இவ்வளவு விஷயம் நான் அது கத்துக்கிறது எல்லாமே காரணம் வந்து ஆஹ் டாக்டர் புனிதன் எனக்கு கொடுத்த இந்த இ வாரத்துக்கிற வாய்ப்புலதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் வேற எதுவுமே எனக்கு கிடையாது எனக்கு வேற யாரும் எதுவுமே கத்துக் கொடுக்கல ஓகே அப்பப்ப இது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம ஏதாவது போட்டு தட்டி விட்டுருவேன் அப்பயும் டாக்டர்கிட்ட தான் கேட்பேன் என்னமோ தட்டிட்டேன் டாக்டர் என்னன்னு தெரியல பாருங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் என்ன தெரியுங்களா நான் ஏதோ சிஸ்டம்ல போய் தட்டுனா அங்க சிஸ்டமே அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பாயும் எனக்கு ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணி வந்து டாக்டர் கேள்வி கூப்பிட்டிருந்தாரு நான் என்ன நினைச்சு பயந்தேன்னா ஐயோயோ நான் தான் சிஸ்டம்ல போய் என்னமோ தட்டி வீணாச்சு போல இருக்கு எஸ் தான் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் நான் பயந்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து இல்ல அக்கா நீங்க வாங்க நீங்க அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோடதான் ஓ நான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன் அதுக்குதான் கூப்பிடுறாங்க அப்படிலாம் தாண்டி நான் வந்திருக்கேன் பிகாஸ் எனக்கு என்னோட கோல் என்னன்னு தெரியுங்களா எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் நான் வந்து டிகிரி முடிக்க வைக்கணும் ரெண்டு பேரும் டிகிரி முடிச்சிடணும் அப்படின்னு தான் ஆனா எங்க ஹஸ்பண்ட் எடுக்கிற அந்த ஒரு ஆள் சம்பளத்துல வந்து இது வந்து நடக்காது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தேடும் போதுதான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அதை நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வாய்ப்பை நான் எடுத்தேன் பிகாஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே ஆஹ் நம்மளுக்கு
ஏதோ ஒரு யார் மூலியமாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கொடுப்பாங்க யாராவது உங்க கூட இருப்பாங்க எனக்கு எப்படி டாக்டர் புனிதனைய கூட இருக்காரு என்னோட சுவாமிஜி ஆக்சுவலி வந்து நாங்க ரகவேதரா கும்பிடுறவங்க எங்க சுவாமிஜி தான் எங்களுக்கு எல்லாமே ஸோ அவர் தான் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு தைரியமா இரு கவலைப்படாத அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விஷயம் வந்து இதோட கீப்பா இதோட டாக்டர் சொல்லுவாரு அக்கா எந்த சூழ்நிலையும் உங்க சிட்டுவேஷன் நாங்க காரணம் காட்டாதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு ஓகே நம்மளோட சூழ்நிலை அங்க காரணம் காட்டிட்டோம்னா நம்மளோட வந்து மைண்ட் வந்து பிளாக் ஆயிருந்துலாம் ஸோ இது வந்து நடந்துச்சு ரேலி நடந்துச்சு என்னோட லைஃப்ல ஸோ அதனால ரொம்ப சொல்லுவாரு அக்கா எப்பயுமே வந்து நான் ஜஸ்ட் நான் ஆக்சுவலியா அவருக்கு தெரியாது நான் எதுவுமே முழுசா அவரோட ஷேர் பண்ண மாட்டேன் பட் நான் சொல்லுவேன் டாக்டர் நான் இப்போ வந்து எனக்கு நான் உங்களுக்கு லேட்டா அப்டேட் பண்றேன் அது சொல்லுவேன் லேட்டா அப்டேட் பண்றேன் லேட்டா அப்டேட் பண்ணுவேன் சொல்லுவேன் அப்புறம் அவரு ஸோ இது வரைக்கும் நான் அவர் வந்து என்ன டோச்சர் பண்ணியிருக்கேன் கேட்டு கேட்டு நான் டோச்சர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரி நீங்க எல்லாம் கேட்டு உங்க கோச்சர் நீங்க டோச்சர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் அவர் அவ்வளோ டோச்சர் பண்ணுவேன் ஆஹ் சில சமயம் ஐயோ ரொம்ப டோச்சர் பண்ணிட்டுமா அப்படின்னு கூட எனக்கு நான் பதில் சொல்லிக்குவேன் பட் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபனியா எனக்கு நான் கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆடு அவர் தானே கடல் கொடுத்த ஆடு அவர் தானே சோ அவர்கிட்ட எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் இப்பைக்கு நம்ம அவருக்கு அவர் தான் நம்ம கூட இருக்குது எல்லாத்தையும் கைட் பண்றாரு அப்படின்னு அவரே நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் இந்த லாக்டவுன் டைம் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இப்ப வந்து லாக்டவுன் டைம்ல எல்லாரும் ஃப்ரீயா வீட்ல இருப்பாங்க நான் மட்டும் ரொம்ப பிஸியா இருந்தேன் டாக்டருக்கு தெரியும் ஆஹ் நான் வந்து ஒரு ஸ்டால் மாதிரி நான் தொடர்ந்து அது செஞ்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது வந்து லாக்டவுன் டைம்ல மூடணும்னே ஆஹ் எனக்கு எனக்கு டெய்லி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு செய்யணும் ஓகே அப்ப அது பாக்கு ஆச்சிரோட ஆளுங்க வந்து ஆன்லைன் மூலியமா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலியமாவே எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி எனக்கு ஆஹ் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த கரிப்பா இந்த மாதிரி டோனட் இதெல்லாம் வேணும் இந்த மாதிரி சப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க சோ அதை நான் செஞ்சுட்டு வரும்போது இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா இதை அப்படியே கொஞ்சம் மாத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடிமேடா செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ரெடிமேடா செஞ்சு இப்ப ஒரு ஃப்ரோசன் ஃபுட் அளவுக்கு இப்ப நான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுவும் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான் டாக்டர் கிட்ட இது நான் சொல்லல ஆஹ் ஒண்ணு ஒரு வாஷ் அண்ட் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஓகே டாக்டர் ஸோ நான் இதுவும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே பிகாஸ் எனக்கு என்னோட கோல் என்ன வந்து என்னோட லைஃப் வந்து நான் எப்படி வாழணும் என் பிள்ளைங்களோட நான் எப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும் என்னோட ஸோ அது நீங்க என்ன மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஓகே நம்ம எப்படி வந்து யாருமே நம்ம கூட சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னே நம்ம மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட கோல் வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க அதுக்குள்ள வேலையை மட்டும் செய்யுங்க இந்த பிரபஞ்சம் வந்து மிச்சத்துல உங்களை கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஓகே உங்களோட கோல் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சோ இப்ப உங்க இந்த ஈ வாரத்துல கிடைச்சிருக்கா உங்களுக்கு இதுல கைட் சிஸ்டம் இருக்கா கோச் போன டாக்டர் இருக்காங்க சஞ்சே இருக்கா டாக்டர் நம்மளோட கபிலன் இருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கத்து கொடுக்க அவங்க ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம அதை கத்துக்கணும் ஓகே கத்துக்காம நம்ம இன்னும் ரீசன் சொல்லிட்டே இருந்துச்சுங்க காரணம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ஸோ இன்னைக்கு மட்டும் இல்லைங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நம்ம எப்படியேதான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது நம்ம தெளிவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த தெளிவு நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இப்படி செஞ்சா சரியா வருமா அப்படி செஞ்சா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் ஸோ டாக்டர் வந்து ஏ சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஏ செய்யுங்க பி சொன்னாங்கன்னா பி செய்யுங்க மொத்தத்துல நீங்க மைண்ட்ல போட்டு ஆஹ் குழப்பிக்கலாம் வேணாம் நீங்க அந்த மாதிரி கவலை இடம் படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு ஒன்னும் தெரியாத நானே இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆயிருக்கேன் இவ்வளவு நான் சம்பாதிக்க முடியும்னா கண்டிப்பா உங்களாலயும் முடியும் எல்லாராலையும் முடியும் ஓகேங்களா சோ காரணம் கொடுக்கறவங்க வந்து சாதிப்ப இல்ல டாக்டர் சொல்லுவாரு உண்மை டாக்டர் அது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் உண்மை சோ எப்பயுமே வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நீங்க செஞ்சு போய்கிட்டே இருங்க நீங்க கொஞ்சம் மெதுவா செஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஆனா செஞ்சுட்டே இருங்க செய்ய மட்டும் விட்டுறாதீங்க எப்ப நம்ம வந்து அது ஒரு டிப்பார்ட்டிக்கு செய்யாம விடுறீங்களோ அன்னைக்கு நம்ம காண போயிருவோம் ஓகேங்களா சோ மூவ் பண்ணிட்டே இருக்குதுங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியலையோ சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் நம்ம கூட இருக்கும் போது எதுக்காக நம்ம குழம்பணும் குழப்படணும் ஒண்ணுமே கிடையாது ஓகே இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் சாதிச்சு இந்த ஈ வார்த்தத்துல வந்திருக்கணும் கண்டிப்பா உங்களாலேயும் முடியும் எல்லாராலையும் முடியும்
உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து பன்மடங்காக பெருகணும் அது பணமாக இருக்கலாம் ஏன் அதே நேரத்துல வந்து மத்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் பாத்தீங்களா பன்மடங்காக பெருகணும் அப்படின்னா அதை எவ்வளவு பீப்புளுக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு பன்மடங்காக பெருகணும் அப்படின்னு என்னோட மெயின் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அதே ஒரு விஷயம் தான் வந்து நான் லேர்ன் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நீங்க ஏர்ன் பண்ணணும் மூணாவது வந்து நீங்க எம்பவ் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வந்து அதுல தான் நான் ஹைலைட் பண்ணி பண்ணேன் இது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து அந்த ஒரு பாட்டை பண்றேன் நீங்களும் மற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுங்க ஓகே ஸோ ஐ திங்க் வந்து நான் கடைசியா பேச பேர பேச வேண்டிய விஷயத்த வந்து மலையக்கா சொன்னாங்க அதாவது கொஞ்சம் சமரியா சிம்பிளா சொன்னாங்க ஏனா ஏ செய்யுங்க பீனா பி செய்யுங்க அப்படின்னு நண்பர்களே உங் உங்களுக்கு தேவையான கனவுகளுக்கு வந்து நீங்க அடையறதுக்கு என்னால உத்தரவாதம் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு ரூல் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ரூல் தாங்க ரெண்டே ரெண்டு ரூல் தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் கேட்டுக்குவேன் ஓகே நம்பர் ஒன் பத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறது இல்ல நம்பர் ஒன் ஃபோலோ சிஸ்டம் ஓகே இந்த பாதையில தான் போனா நீங்க சக்சஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு நிறைய டெஸ்டிங் நிறைய வருடங்களோட அனுபவங்கள் அதை வந்து சிஸ்டமா கிரியேட் பண்ணி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு ஜஸ்ட் ஃபாலோ உங்களோட வேலை வந்து ஜஸ்ட் ஃபாலோ ஓகேங்களா ரெண்டாவது எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸையும் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது நெவர் ஸ்கிப் ஓகே ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளோட இருக்கிற அந்த உள்ள அறிவு வேலை செய்யும் என்ன என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னா வந்து இது இப்படி செஞ்சு பார்க்கலாமா அப்படி செஞ்சு பார்க்கலாமானா கண்டிப்பாக அதை எதிர்பார்த்தா அந்த இதால் கிடைக்காது ஸ்லோவாக செஞ்சாலும் ஷுவராக செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சக்சஸ் உங்களுக்கு அதுக்கு நான் கேரண்டி ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நம்பர் ஒன் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசிஷன் நண்பர்கள் வாய்ப்பு வேணுமா வேணாமா டிசிஷன் எடுத்துருங்க ஓகே வாய்ப்பு வேணும்னா நீங்க நம்மளோட பார்ட்னர் வேணும்னா நீங்க கஸ்டமர் ஸோ மேக் இட் வெரி சிம்பிள் எப்பயுமே இந்த கொஸ்டின் மார்க்லயே வச்சு காலத்தை ஓட்டாதுங்க கொஸ்டின் மார்க் எப்பயுமே வந்து நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் குழப்பங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் முதல் விஷயம் வந்து வேணுமா வேணாமான்னுதான் ஓகே வேணும் வேணாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நீங்க பிரெஞ்சைஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்களா அல்லது எஃப்லேட் பார்ட்னராக வர போறீங்களா மேக் இட் வெரி சிம்பிள் கேள்விகள் வேணும் நான் பிரெஞ்சைஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா இங்க கேள்விகள் இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப மனசு போட்டு ரொம்ப குழப்பி கிடைக்கும் முதல்ல வந்து அன்று எயிட்டி நீங்க கட்டி இவி எஃப்லேட் சிஸ்டமுக்கு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் பிரெஞ்சைஸ் ஆக போறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்தையும் சிம்பிளா வச்சாச்சு மூணாவது நம்மளோட ட்ரைனிங்கை அன்றரை பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்ல பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே தகுந்த மாதிரி அமைச்சிருக்கும் அதாவது படிச்சவங்க படிக்காதவங்க டைம் இருக்கிறவங்க இருக்காதவங்க மலேசியால இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை வந்து எப்பா பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமைச்சிருக்கும் ஸோ உங்களோட டைமிங் படி உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் படி நீங்க இந்த ட்ரைனிங்கை பண்ணலாம் ஏன் அஃப்கோர்ஸ் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்ங்க நீங்களே அச்சீவ் பண்ணிடுவீங்க மற்றவங்களையும் சாதிக்க வச்சுக்குவீங்க ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஷேரிங் பண்ண எல்லா பார்ட்னர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஷேரிங் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நான் முழுமையாக வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன்னு நம்புறேன் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துருப்பீங்க ஸோ இப்ப யாரும் உங்களை இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணி முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சிருங்க இந்த சஜனுக்கு இன்வைட் பண்ணதுக்கு நன்றி தெரிவிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன புதுசா கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அந்த விஷயத்த தெரியப்படுத்திட்டு உங்களோட முடிவு உங்களோட டிசிஷன் பிரெஞ்சைஸ் நேரா போறீங்களா அல்லது இவி டெக் அகாடமி உள்ள வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு போறீங்களா டிசைட் பண்ணிருங்க அண்ட் உடனடியாக உங்களோட ட்ரைனிங்க இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க ஸோ இந்த செவ்வாய்க்கிழமை ட்ரைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க இவி டெக் அகாடமியில சைன் அப் பண்ணவங்களுக்கு நம்மளோட சிஇஓ கூட ஒரு டைலாக் செஷனும் இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடக்க போகுது ஸோ இந்த செஷனில் நீங்க கலந்துக்கிறதுக்கு இன்னும் சிஇஓ கிட்ட இருந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவீங்க அதுல இருந்து நீங்க பங்கெடுத்துக்கோம் இந்த செஷன் வந்து மறுபடியும் போட்டு கேட்கணும் அல்லது மிஸ் பண்ண நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா அப்புறமேல நம்மளோட பேஸ்புக் ஈ வரத்துக்கிற ஆஃபிஷியல் ஆன்லைன் செமினார் குரூப்ல வந்து இதோட ரீ டெலிகாஸ்ட் வந்து அப்புறமேல ஒளிபரப்பாகும் மிலேஷன் டைம் ஒன்பது மணி இந்த டைம் ஆறரை மணிக்கு வந்து ஒளிபரப்பாகும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த செஷனை வந்து உங்களோட நண்பர்கள் யாராவது பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட யார் உங்களை இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்கள தொடர்பு கொண்ட